স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করি আলোচনা করি বিভিন্ন খাতের সম্ভাবনা সংকট উত্তরণের করণীয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আজ আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গ পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন আর বিষয় আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এ কে এম রফিক আহমদ এবং বাপার যুগ্ম সম্পাদক স্থপতি ইকবাল হামিদ দর্শক করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবের এক ভিন্ন বাস্তবতায় বিশ্ব জুড়ে আজ সীমিত পরিসরে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোভিড নাইনটিন এর প্রভাবে টানা দুই মাসের বেশি সময় কলকারখানা অফিস আদালত গণপরিবহন লঞ্চ সহ সবকিছু বন্ধ থাকায় কমেছে নদী বায়ু ও শব্দ দূষণ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ব বায়ুমান যাচাই বিষয়ক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজুয়ালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তিয়াত্তরতম অবস্থান দূষণের তালিকায় বেশ কয়েক বছর ধরে রাজধানী ঢাকা যেখানে শীর্ষে অবস্থান ছিল এই দুই মাসে অবস্থার উন্নতি হয়ে বেরিয়ে এসেছে শীর্ষ দশের তালিকা থেকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য করোনা ভাইরাসের সর্বগ্রাসী ছবলের মাঝেও থেমে নেই দখল দূষণকারী এই যে কিছু গোষ্ঠীর আগ্রাসন এখনো কাটা হচ্ছে পাহাড় উজার হচ্ছে বন কল কারখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে নদী দূষণের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে শব্দ দূষণ ফলে করোনার ছুটিতে যে করোনার ছুটিতে পরিবেশের যে উন্নতি হয়েছে তা কতখানি টেকসই হবে তা নিয়ে প্রশ্নই রয়ে গেছে পরিবেশবিদদের কেউ কেউ বলছেন পরিবেশের অংশ হয়েও মানুষ তার স্বার্থে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে যে ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে আসছে তারই প্রতিঘাতে করোনা ভাইরাস এটা সত্যি হোক আর নাই হোক এটা তো সত্যি জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ না করে বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে বরফ গলছে পানির স্তর বাড়ছে যার ভয়াবহ শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ এমন প্রেক্ষাপটে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আজকের উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত ইকবাল হাবিদ কোভিড নাইনটিন এর এক ভিন্ন বাস্তবতায় এবার পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছেন করোনা ভাইরাস হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ আপনি আসলে বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন ইকবাল হাবিদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে একটু বলে রাখি যে আজকের বিশ্ব এই প্রতিবেশ বা পরিবেশ দিবস কিন্তু পরিবেশবাদী পরিবেশ মনা সকলের জন্য একটি উদযাপনের দিন সেখানেও আজকে সারা বিশ্বের যে প্রতিবাদ্য বিষয় বায়োডাইভার্সিটি সেলিব্রেট বায়োডাইভার্সিটি আমি বলি যে এটা হওয়া উচিত জীবন বৈচিত্র্যের উদযাপন সেইখানে দুটো ঘটনা পাশাপাশি ঘটছে একটি হচ্ছে করোনার কারণে সমস্ত বিশ্ব তার অতিগতি অতিপ্রাপ্তি অতি সঞ্চয় অতি আত্মকেন্দ্রিকতার বিপরীতে এক ধরনের স্থবিরতায় এবং প্রকৃতি নির্ভরতার দিকে একটা প্রবল তাগিদ চাপ অথবা প্রেশন অনুভব করছে অন্যদিকে আমাদের যে রঙের বিভেদে অথবা জেন্ডার বিভেদে অথবা অর্থনৈতিক বিভেদে আমরা যে কার্পেটটির নিচে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্বেষপূর্ণতা সেটাও যে ছড়িয়ে রেখেছিলাম আরেক ধরনের অশুভ পরিবেশ ওই যে জীবনের বৈচিত্র্য উদযাপনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র বিরোধী যে মানসিকতা আমি সেরা আমি ছাড়া কেউ নেই এই আমিত্বর আরেকটি চরম আঘাত আমরা যুক্তরাষ্ট্রে দেখতে পাচ্ছি এই দুটোকে যদি আপনি এক করে আজকের এই দিনের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কথা বলি আমাদের সকলের জন্য একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা জীবন ব্যবস্থা এবং প্রকৃতি নির্ভরতা একটা নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার সুদৃঢ় দিক নির্দেশনা কিন্তু তৈরি হচ্ছে আপনি আমি চাই কি না চাই অতি গতি অতি লোভ অতি বাণিজ্য অতি পুঁজি নির্ভরতা এবং অতি উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া টেকসই আহ অংশটুকু ছাড়া পরিবেশ প্রতিবেশ বান্ধবতা ছাড়া জনসম্পৃক্ততা ছাড়া যে উন্নয়নের লাগামহীন কার্যক্রমে আমরা লিপ্ত ছিলাম তা কিন্তু গত আড়াই মাসে চোখে আঙুল দিয়ে একটি ছোট চোখে দেখা যায় না একটি জীবাণু আমাদেরকে সবকে বুঝিয়েছে সময় হয়েছে ফিরে তাকানোর মিয়ের বদলে উই এবং এই সকল মানে হলো প্রকৃতি পরিবেশ সহ সকল ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্তি সকল প্রাণীর অন্তর্ভুক্তি সকল পরিবেশের এলিমেন্ট বা কম্পোনেন্টের অন্তর্ভুক্তি এবং সে কারণেই 
ব্যক্তি গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সামগ্রিকতা পুঁজি কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে স্থানীয় জ্ঞান নির্ভর মননশীল দেশজ উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নির্ভরতা বিদেশি ভাবাপন্নতার বদলে দেশজ চিন্তা দেশজ সম্পদ কারণ দেখুন না এখন কিন্তু বাইরে যে চলে যাবেন বাইরে থেকে সব আসবে বাইরে থেকে কেউ রক্ষা করবে সেটি আমরা প্রমাণিত গত আড়াই মাসে বুঝেছি আমাকে আমার মতো করে আমরা বাঁচার জন্য আমাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে এই সব কিছু মিলে একটা সাম্যতার ভিত্তিতে জ্ঞান ভিত্তিক প্রকৃতি নির্ভরতার সমাজ গঠনের এই সময়ে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বের দুটো মন্ত্রণালয়ের একটি মন্ত্রণালয় হব স্বাস্থ্য সেবা আর একটি হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয় বন পরিবেশ কেন বলছি কারণ এই পুরো ঘটনার চক্রে মূল জায়গাটা কিন্তু আমাদের কাছে এখন প্রতিভাত আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করেছিলাম শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে এবং এই বিজয়ে যখন আমাদের সাগরের বিজয়ে সাগর যখন পরাজিত হলো পাহাড়ের বিজয় এভারেস্টের বিজয় যখন এভারেস্ট তার পাহাড় পরাজিত হলো বনের বিজয়ে দুর্গম অরণ্যের বিজয়ে যখন সে অরণ্য হয়ে গেল পরাজিত এবং একই সঙ্গে দানবীয়ভাবে পুঁজির বিজয়ে ব্যবসার বিজয়ে বাণিজ্যের বিজয়ে কেন্দ্রীভূত সম্পদের বিজয়ে সাধারণ মানুষ যখন মার্জিনালাইজ হলো তখন কিন্তু রুশে উঠেছে পৃথিবী একের পর এক ঘূর্ণিঝড় একের পর এক দানবীয় সব দুর্যোগ আর সব শেষে থমকে দেওয়ার মতো পৃথিবীর শক্তি থেকে শক্তি ধর সমস্ত শক্তি কিন্তু একেবারে চুপ সে গেছে এরকম সময়ে যেটা পুরো গুরুত্বের সঙ্গে দাঁড়ালো যে আমাদের পরিবেশ প্রকৃতির সংরক্ষণ বাদী যায় অথবা আর একটু যদি অন্যভাবে বলি সেলফ প্রিজার্ভেশন সেক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং অবশ্যই জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে শুধু স্বাস্থ্য না শুধু চিকিৎসা না জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এই জনস্বাস্থ্যের মধ্যে প্রতিটি মানুষের মৌলিক যে অধিকার রয়েছে স্বাস্থ্যগত ভাবে তার বেসিক জল পানি পরিচ্ছন্নতা আবাসন সেগুলো কিন্তু এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যে কারণ আজকে আজকে আমি শুধু এতটুকু বলবো যে আজকে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাননীয় ডিজি আছেন আমি মনে করি চলুন না আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনের একটা সুন্দর করণীয় আজকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি ধন্যবাদ আবার আপনার কাছে আসবে ডক্টর এ কে এম রফিক আহমেদ এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় টাইম ফর নেচার বাংলায় এখনই সময় পরিবেশ সুরক্ষা অনেকেই অনুবাদ করছেন জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের এখনই সময় পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিপাদ্য বিষয় বাংলাদেশের জন্য কত খানি তাৎপর্যপূর্ণ ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুরুতেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমরা একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আজকের এই দিবসটি উদযাপন করছি প্রতি বছরে আমরা বেশ গুরুত্বের সাথে এবং মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে থাকি এবং আমাদের এখানে সিভিল সোসাইটি এনজিও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবাইকে নিয়ে মিডিয়া আমরা ব্যাপক একটি সেখানে জনসচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং একটা ভালো একটা ক্যাম্পেইন হয় সেটা এবার হয়তো আমরা করতে পারিনি তবে আমরা পরে হয়তো পরিস্থিতি ভালো বলে করব তো এবার আমরা যেটা দেখছি যে এবার যেটা থিম সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি টাইম ফর নেচার এটাকে আমরা অনুবাদ করেছি যে প্রকৃতিকে বাঁচানোর এখনই সময় আসলে আমরা সবাই উপলব্ধি করছি করোনা পরিস্থিতিতে যে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে গেলে এই যে মানব সভ্যতা বা মানুষ যে মানব প্রজাতি এটি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে এবং আমরা সবসময় একটি কথা বলি যে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে আসলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিবেশে আসলে আমাদেরকে সংরক্ষণ করছে মানুষকে পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হয় মানুষের আবার প্রকৃতি এখন বুঝতে পেরেছে যে তার বিশ্রাম প্রয়োজন আমি আপনি যে শুরুতে বলেছিলেন যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে কিনা আমি একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই যে প্রকৃতি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার যে হিলিং প্রয়োজন তার বিশ্রাম প্রয়োজন তার রিপেয়ার প্রয়োজন সেই জিনিসটা যদি মানুষ বুঝতে পারে তাহলে মানুষের কল্যাণ এবং এভাবেই প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত কারণ যে আমাদের প্রকৃতির যে সেবাগুলো পণ্য এবং সেবা সেখানে আমরা আমাদের যদি খাদ্য বলি বস্ত্র বলি বাসস্থান চিকিৎসা বিনোদন সবকিছু আমরা প্রকৃতি থেকে নিয়ে থাকি এবং আমাদের যে অর্থনীতির যে মূল চালিকা শক্তি সেটা কিন্তু প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে মানুষ প্রকৃতি জীব বৈচিত্র্য জীব জগৎ সবকিছু একটাই একটি আর একটি সাথে অতপ্রত ভাবে জড়িত মানুষ এই প্রকৃতি একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র আমরা নিজেদেরকে যদি মনে করি যে আমরাই সব আর 
প্রকৃতির বাকিদেরকে আমরা শুধু শাসন করব সেখানে কিন্তু আমরা আমরা একটা বিরাট ভুল করে ফেলবো এবং যেটা আমরা করে এসেছিলাম সেটাই আমাদের এখন উপলব্ধির বিষয় জি ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো স্থপতি ইকবাল হাবিব তথ্য বলছে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বনভূমি ধ্বংসের কারণে এরই মধ্যে উনচল্লিশ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ তিরিশ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে চরম সংকটে শালবন কাটা হচ্ছে বিভিন্ন বন কিংবা আমাদের জলাশয় উজার করা হচ্ছে তাহলে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের আমরা আসলে কতটুকু মনোযোগ দিচ্ছি কিংবা আমরা আসলে কোন দিকে যাচ্ছি আপনি যখন এই প্রশ্নটা আমাকে করলেন তার চব্বিশ ঘন্টা আগে একটা মেছো বাঘকে ঝুলিয়ে সকলে মিলে উদযাপন করছে সেই ছবি আমরা ফেসবুকে ভাইরাল হতে দেখেছি সামাজিক মাধ্যমে আসলে নিষ্ঠুরতা আমাদের এতটাই পেয়ে বসেছিল যে আমরা ভুলতে বসেছি আসলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দুর্ভাবনায় রয়েছে মানব জাতি এটা রফিক সাহেব বলছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা পৃথিবীর কিচ্ছুটি হবে না হবে মানব জাতি ধ্বংস যদি কারো হয় অনেকেই বলছেন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আসলে পৃথিবী ধ্বংস হবে না ধ্বংস হবে মানব জাতি ডাইনোসররাও তাই চার কোটি বছর বা আরো বেশি বেঁচে ছিল আমরা কত কয়েক হাজার বছরও এখন পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারিনি কিন্তু এতটাই নির্বোধের মতো আমরা প্রকৃতি নির্ভরতার সব জায়গাগুলো ধ্বংস করছি আমরা নগরায়নের নামে শুধুমাত্র পরিকল্পিতভাবে সবাইকে নিয়ে বাঁচার ব্যবস্থাটা করার বদলে এই যে পূর্বাচল প্রকল্পে আমরা শালবন ধ্বংস করে আমরা কতগুলো ধনী মানুষের আবাসন তৈরি করছি যেখানে চৌচল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনো বস্তিতে বসবাস করে আমরা আমাদের বনকে উজার করে একটা প্রকাশ করলাম যে আমরা একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করবো কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নামে ওখানে কিন্তু পুরো মংলা থেকে পুরো সুন্দরবনের পার ধরে হাজারো ইন্ডাস্ট্রি করে ফেললাম কিন্তু 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 ঘটনাটা যারা করলাম তারা সকলেই মুখে কিন্তু কনস্টেন্টলি আওড়ালাম বন বাঁচলে মানুষ বাঁচবে মানুষ বাঁচলে প্রকৃতি বাঁচবে প্রকৃতি বাঁচবে আবার মানুষ বাঁচবে এই যে কথা রাজনীতি কথার অর্থনীতি কথার ভুল ভুলাইয়া এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমাদের আত্মঘাতী স্বভাব আত্মঘাতী অবস্থা এখন কিন্তু প্রান্ত এসে দাঁড়িয়েছে আপনি দেখুন না এই করোনা নির্ভর সময়টাই আমরা দরিদ্র মানুষের নিয়ে কতটা হেলা ফেলা করলাম তিন ধরনের মালিকরা প্রথমে শিল্প মালিকরা তারপরে আমরা দেখলাম দোকান মালিকরা বা বিপণী বিতানের মালিকরা এবং তারপরে আমরা দেখলাম পরিবহন মালিকরা সকলেই যেন যেই জনগণকে লালন পালনের মধ্যে দিয়ে সাংবিধানিক ভাবে এই দেশের সমস্ত শক্তি উচ্ছরিত হবে তাকে পেষণ করা তাকে ধ্বংস করা নষ্ট করা সে যে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাকে সুরক্ষিত রাখার সকল যন্ত্রকে কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করা সব প্রয়াস কিন্তু চলমান এই যে কয়েকদিনে কিন্তু বাতাস আবার একটা ভবদস্ত জায়গায় চলে এসছে কেননা এই সময়ের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সমস্ত কঠোর আইন যদিও আমি গত পরশু দিন খবর পেলাম রিজওয়ানার কাছে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের কাছে যে রফিক ভাইরা যে আইনগত চেষ্টা করছিলেন বাতাস দূষণ মুক্ত করার নতুন যে আইনটি সংস্কার করা সেটা নাকি দ্রুততম সময়ে শেষ যে আমাদের সংসদীয় কমিটির সভাপতি আমাদের সংসদ সদস্য সাবেন হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে কারেকশন গুলো বলা হয়েছিল সেগুলো বাদ দিয়ে তাকে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে পাস করে নেওয়া হচ্ছে এই যে অপকর্মগুলো এগুলো থেকে সরে আসতে হবে এবং আমি মনে করি দৃঢ়তার সঙ্গে রবিক সাহেবের মতো বিদ্যমান মানুষগুলো যদি আটকে এতটুকু মনে করে যে মানুষের জন্য শুধু পরিবেশ না যে কথা উনি বলেছেন সেটা ধরে বলছি পরিবেশ না আমি মানুষের বাঁচাবো বাঙালিকে বাঁচো বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবো সেই জন্যই পরিবেশের সুরক্ষায় এই ইটের ভাটা পরিবেশের সুরক্ষায় নদী যারা আক্রমণ করছে জল জল জমি নদী এবং বায়ু এগুলি যারাই দখল করছে তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কঠোর আইন প্রয়োগকে আমরা যেন আর হতেও পারে নাও হতে পারে করাও যায় নাও করা যায় এই অবস্থান থেকে করতেই হবে পারতেই হবে জায়গায় যেন নিয়ে যেতে পারে জি পরিবেশ দূষণ কমাতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে পরিবেশ অধিদপ্তর বিআরটিএ এবং সিটি কর্পোরেশন ছোট্ট করে যদি বলেন আমি মনে করি যে এখানে একটা কর্তৃত্বের জায়গা রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত সরকারের সকল অ্যাক্রস দ্য টেবিল সকল মন্ত্রণালয় পরিবেশ বিষয়ক যে কোনো ছাড়পত্র কঠোরভাবে তারা দেবেন এবং 
অনুশাসন হলো প্রতিপালন করবেন এক্ষেত্রে যে কোনো প্রকল্প বন্ধ করার অধিকার তাদেরকে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সিটি কর্পোরেশন অথবা অন্য যে কোনো সংস্থা যারা নদীকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র মনে করছেন বা ওয়াসার মতো সংস্থা যারা বর্জ্য ফেলার স্থান মনে করছেন তাদেরকে প্রতিরোধ করা যায় এই শক্তি বত্তা আইনগত ভাবে দিলেই হবে না আরিস দেখিয়েছেন যে যদি রবি শ্যামের মতো মানুষ এগিয়ে এসে বলে যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি করব কে আমাকে ঠেকাবে আসো আমি মনে করি এটা হতে পারে এবং আজকের অনুধাবন হচ্ছে এই কর্তৃত্বপূর্ণ সমন্বয় দেশের মানুষের স্বার্থে ভবিষ্যতের প্রজন্মের স্বার্থে আমাদের করতেই হবে সমন্বয় কে করবে না করবে ডিফারেন্সেশন আর দরকার নাই সমন্বয় আমি করব এটা এখন গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ ডক্টর এ কেম রফিক আহমেদ বর্তমানে সারা দেশে যে আট হাজার তেত্রিশটি ইটভাটা রয়েছে তার নব্বই শতাংশই অবৈধ পরিবেশ বাধ্য প্রযুক্তি নেই এমন ইটভাটা গুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল দু হাজার সালে চার বছরেও কেন সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি এবং বেশি দূর না ঢাকার আশেপাশে শুধু একটা আপনার এক সকাল থেকে সন্ধ্যা একটা একটা গাড়ি নিয়ে ঘোরা দিলেই দেখা যাবে কি পরিমাণ অবৈধ ইট ভাটা এবং কি পরিমাণ কালো ধোয়া ছাড়ছে আহ আপনার আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাচ্ছি আপনার ব্যাখ্যা শুনতে চাচ্ছি ধন্যবাদ ইটভাটার বিষয়টি একটা বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি প্রধান আপনার সোর্স বা আমরা উৎস হিসাবে দু হাজার বারো সালে একটা স্টাডিতে এসছি তো দু হাজার পনেরো সালে আপনারা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে যে এখানে তেরো সালে একটা আইন হয়েছিল দু হাজার সালে সে আইনটি আবার দু সালে কিন্তু একটা রিভাইজ হয়েছে নতুন ভাবে হয়েছে এখন যেটা সরকারের যেটি ইটভাটার বিরুদ্ধে যেটি আইনি কাঠামো সেটি যুগোপযোগী হয়েছে আর ইটভাটার বিরুদ্ধে যেটা অভিযান আমাদের যেটা আইন প্রয়োগের যেটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমরা চালাচ্ছি কিন্তু এখানে একটি সমস্যা যেটি হয় বাংলাদেশে ইটভাটা গুলো খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ইটভাটা গুলোতে যে অ্যাক্সেস আমাদের আমাদের অভিযান পরিচালনা করতে আমরা দেখেছি মাঠ পর্যায়ে সব জায়গায় আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি না এবং একদিনে ধরেন কোন একটা এলাকাতে বিশটা ইটভাটা আছে আমরা এক জায়গা দিয়ে ঢুকলে চারটা পাঁচটা কভার করতে পারি এবং ইটভাটার বিরুদ্ধে যে অভিযান গুলো এগুলো একটা সমন্বিত একটা টিম করতে হয় সেখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লাগে ম্যাজিস্ট্রেট লাগে তারপর ফায়ার সার্ভিসের সাপোর্ট লাগে অন্যান্য সাপোর্ট লাগে কাজে এই অভিযান গুলো এটা আমরা মহামান্য আদালতও বলেছি যে এখানে সবার একটি সম্মিলিত একটা প্রচেষ্টা প্রয়োজন শুধুমাত্র একক ভাবে পরিবেশ অধিদপ্তর ইটভাটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না কারণ আমরা এবছর এবছর আমাদের অভিযান প্রচন্ড রকমের আমি মনে করি যে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় আমরা শুধু ঢাকার আশপাশে পাঁচশোটা ইটভাটা আমরা এবার একদম বন্ধ করে দিয়েছি দুর্ভাগ্যের বিষয় কোভিডের মধ্যে কি করেছে পনেরো বেশটা ইটভাটা বিশেষ করে গাজীপুর এলাকায় তারা এই সুযোগটা নিয়েছে যখন আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম যেতে পারবে না তারা আবার এখন তাহলে কি এই বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাকে বলছিলাম যে ঢাকার আশেপাশে যেগুলোকে আপনার বন্ধ করার কথা বলেছেন তাদেরকেই কিন্তু আমরা আবার পুনর্দমে ইট পোড়াতে দেখছি না এখন তো ইটভাটা বন্ধ আছে কারণ এই মুহূর্তে সিজন আর পারমিট করবে না কিন্তু আমরা ঢাকাতে বেশ সাফল্য দেখিয়েছি আমরা আমাদের এক্ষেত্রে আপনি যেটা বলেন গাজীপুরে কিছুদিন আগেও আমরা তাদেরকে ইট পোড়াতে দেখেছি বর্ষাকালে ইটভাটা কাজ করেন আমরা সবাই এপ্রিলে কিছুদিন কিছুদিন আগের কথা বলেছি জি আপনার বন্ধ করার কথা বলেছিলেন সেগুলো আবার গত বিগত কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি এবং তাদেরকে আমরা আবার নোটিস করেছি আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব আর সারা দেশেও আমাদের এবছর আমরা যেটা আইনের প্রয়োগ আর আপনারা শুনে থাকবেন যে মন্ত্রালয় থেকে ইতিমধ্যে একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছে অর্থাৎ আমরা পর্যায়ক্রমে এখন যেটা আমরা পোড়ানো ইট যেটাকে বলি যে একটা ফায়ার অপশন থেকে আমরা নন ফায়ার অপশনে যাব এবং সেটার জন্য ইট আমাদের উন্নয়নের একটা অন্যতম একটা বিশেষ উপকরণ এই ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নের প্রয়োজনে ইটের প্রয়োজন আছে কিন্তু ইটটাকে আমরা পরিবেশ বান্ধব এবং এখানে বায়ু দূষণের বিষয়টা মাথায় রেখে একই সাথে আমাদের কৃষি জমি আমাদের কৃষি জমি যে হারে কমছে আগামী পঞ্চাশ বছরে আমরা তাহলে কোনো কৃষি জমি থাকবে না সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং উনি সবাইকে বলেছেন যে আর কৃষি জমি যেন এক ইঞ্চি কৃষি জমি আমরা নষ্ট না করি সেই দিক থেকে আমরা বিশেষ করে ইটভাটার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত শক্ত এবং কমিটমেন্টও খুব জোরালো আমরা এবার আশা করছি যে এই সিজনেও আমরা আমাদের সেই যে অভিযানটা সেটা আমরা অব্যাহত রাখবো তবে আমি আবারও বলছি আমাদের অভিযানগুলোর জন্য একটা সম্মিলিত একটা প্রয়াস লাগে 
আমরা এটা এককভাবে এটা করতে পারি না এখানে সবার সাপোর্ট নিয়ে আমাদের এটা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবার সহযোগিতা আশা করছি नगर बस्ती उन्नयन संस्था साधारण सम्पादक ढाका कल्याणपुर जनगण साधारण मानुष नागरिक वास्तवत कथार मिल पासी आज पर्त आज पर्त से मिल गो पासीना कथारा दर्शक अवलम्बन निकल्प हिसाब से सारा पृथ्वी विकल्प करोड़ाते हैं पोड़े एक अवश्य एक मूल्यवान सम्पदे परिणत अर्थात अपना के एम भाव प्रसेस कर पोड़ाते परेश अंत सुरक्षित है तक इटर दाम कि बेड़े जाए अपना मन रखते हैं अपनी पोड़ा इट व्यवहार करते जो चान अपने उच्च मूल्य व्यवहार करबें अथवा विकल्प जो रही है जो दीर्घ दिन आंदोलन करार पर हमारे बिल्डिंग रिसार्च इन्स्टीट्यूट आज है ता इतिम्य सरकार के चाप दिए पीडब्ल्यू डी रेट शिड्यूले विकल्प इट के ढुकाते पे सरकार भवनगुल अवश्य एक शत भाग आगामी तीन बचर मध्य विकल्प इटे चले जाए मानी पोराइटर ऊपर चाप प्रयोजनता गुरुत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जरूरी है मात्र बचर खानक मध्य चेन्ज करते देखी किसान अथच अति मूल्य चलबा कारो का प्राधान्य करना परवर्ती पा 
অর্থাৎ আপনার নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন এবং আদালতের রায়ও রয়েছে সকলের সহযোগিতা পাবেন এই মুহূর্তে আমাদের যে আইজিপি তিনিও অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধব মানসিকতা আমি মনে করি সুযোগটা নেন সুযোগটা নেন সিটি কর্পোরেশন নতুন মেয়ররা এসছে তাদের সাথে বসুন আপনি নেতৃত্বে আসুন এবং নেতৃত্বে আসে এভাবে অন্তত এক রোজ দা টেবিল যে পরিবেশ সুরক্ষায় আমি নির্মম এবং আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন আমি তো কার্যক্রম বন্ধ করে দেবো প্রত্যেকে যদি অবস্থানটা নেন যে না এটা ছাড়া চলবে না এই মানসিকতা যদি না নেন মনে রাখবেন গত তিন মাসে যদি চলে থাকে একটা দেশ তাহলে আরো অনেক ভাবে চলতে পারে নতুন করে ভাবনার এই সময় আমার আমার মনে হয় আমরা যেন আবার পেছনে ফেরত না যাই অনেকে বলছেন করোনা ভাইরাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু আসলে কি আমরা শিখেছি এখনো পাহাড় কাটা হচ্ছে নদী দখল হচ্ছে বন উজাড় করা হচ্ছে ছুটি শেষে কলকারখানার বর্জ্য আমরা সরাসরি নদীতে এবং খালে ফেলতে দেখছি এবং শুরু করেছি আবার পুনর্দমে তাহলে কি শিক্ষা আমরা নিলাম আমি মনে করি এখানে শিক্ষা নয় এখানে কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগটাকে আমি রফিক আহমেদ সাহেবকে আবার তুলে ধরতে চাই জনসম্পৃক্ততায় আসুন আপনারা অ্যাপ তৈরি করুন যেভাবে করে আনিসুল হক অ্যাপ তৈরি করেছিলেন নগর অ্যাপ আপনারা অ্যাপ তৈরি করুন যাতে জনগণ যে কোনো জায়গায় এই ধরনের অনাচার যদি হয় সে ছবি তুলে ফেলবে আপনাকে সাথে সাথে জানাবে এবং আপনি তখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন মনে রাখতে হবে এই করোনায় আপনি যখন আপনিও যখন সুরক্ষার জন্য আটকে গেলেন সুরক্ষা এই সুযোগটা কিন্তু ওই দুষ্কৃতি কেনাটা ঠিকই নিল তারা বেড়া দিয়ে ভিতরে ভিতরে পাহাড় কাটা শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অজুহাতে দখল শুরু করেছে কারণ আপনার পুরো কমিটি পুরো সৌর্য বীর্যের এই ফ্রন্ট লাইনাররা তারা এই মুহূর্তে করোনার কারণে ভেতর সন্ত্রস্ত আমি সে কারণেই মনে করি আপনি জনগণকে সম্পৃক্ত করেন এমন একটা পদ্ধতি বার করেন যাতে করে জনগণ জানাবে আপনার এনফোর্সমেন্ট চলে যাবে জনগণ জানাবে আপনার লোকাল এনফোর্সমেন্ট যারা আছে তাদেরকে আপনি কাজে লাগাবেন মনে রাখতে হবে সবাই মিলে না করলে আপনি একা পারবেন না এই কথা আপনি যেমন বলেন আমরা সবাই সেটা বুঝি সেই জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি আপনার জনগণ সচেতন জনগণ জি ধন্যবাদ ডক্টর এ কে রফিক আহমেদ বায়ু দূষণের দিক থেকে দু হাজার ছয় সালে একশো আশিটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একশো পঁচিশতম গত ফেব্রুয়ারিতে হয়ে গেছে একশো উনআশিতম অর্থাৎ দূষণের তীব্রতায় দ্বিতীয় অবস্থানে চলে এসেছে এসেছে বাংলাদেশ এত অবনতির কারণ কি সময়ে আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছে আমরা আমরা আর শুনবো আমাদের সাথে আরেকটি ফোন অপেক্ষা করছে ফোনটি নিয়ে আপনার কাছে আমি আসবো দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দেখা যায় না ইটের ভাতা তো অনেক জায়গা নিয়ে ইটের ভাতা করে ওই এলাকায় এসপি সাহেবরা থাকেন ওই এলাকায় ইউনো সাহেবরা থাকেন ওই এলাকায় ডিসি সাহেব থাকেন ওসি থাকেন তো আপনি ওখানে যান কেন আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন না কেন যে ইটের ভাতা কিভাবে হয়েছে আর এই যে কথার মাঝখানে কথা বললেন না যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমাদের কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে এই কথাটুকু হচ্ছে রক্ষা কবল মানে প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কাজটা করবেন না আমার এলাকায় এখন ইটের ভাতা করছে এক এক বিঘা জমি ভাড়া নিচ্ছে বছরে পঁচিশ হাজার টাকা ওরা দেয় এইভাবে পঁচিশ বিশ বিশ বিঘা বাইশ বিঘা জমি ওরা নেয় ভাড়া নিয়ে সমস্ত ইটের ভাতা গুলো করছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন তুমি ইটের এই ধানি জমিগুলি ইটের ভাতাকে ভাড়া দিচ্ছ বলে আমি ধান করে বছরে তিন হাজার টাকা পাই না আমি যদি বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা বছরে ইটের ভাতার জন্য পাই আমি কেন দিব না এই যে একটি অবস্থা এইগুলো হচ্ছে কি আসলে আমরা আমাদের দায়িত্বটা পালন করি না আমি ওনার কিছু জবাবটা জানতে চাই ধন্যবাদ জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব একে রফিক উদ্দিন আহমেদ রফিক আহমেদ জনাব হেলাল আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রেখেছেন এই প্রশ্নটির উত্তর করে যদি আপনি আমার আমার প্রশ্নে আসেন আমার যেটি আইনগত ক্ষমতা আমাদের পরিবেশ দপ্তরে যেটি আইনগত ক্ষমতা যেকোনো একটি আইনগত ক্ষমতা আইনি ভাবে এটা প্রয়োগ করতে হয় এবং সেটা সেই ক্ষেত্রে আইনি প্রয়োগের কিছু নিয়ম কারণ আছে আমরা সেটা মেনেই করে থাকি তবে উনি যেটা বলেছেন অবশ্যই সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আছেন সবার দায় দায়িত্ব আছে আমি ওনার সাথে একমত কিন্তু এখানে আমরা যেটা বলছি যে আমাদের কার্যক্রম অনেক বেশি জোরদার হয়েছে এবং সরকার অনেক বেশি আন্তরিক সেটা আমরা যে দু সালের আইনটা দু সালে আবার সংশোধন করে 
ইটভাটাকে আরো কঠোর করা হয়েছে এবং এটা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে করে আমাদের যারা এখন ইটভাটার উপরে নির্ভর করে যে বিশ্বের পুরানো তারা যেন বুঝতে পারে যে তারা এই ইটভাটার সারপত্র পাবে না আপনারা দেখবেন আমরা এই ধরনের অবৈধ ইটভাটার কোনো সারপত্র দিচ্ছি না আমরা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে যে অ্যাকশনটা সেই অ্যাকশনটা হয়তো আমরা ডিজায়ার লেভেল নিতে পারছি না কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা কাজ করে আমি আগেই বলেছি এটি একটি টিম ওয়ার্ক এই টিম ওয়ার্কটাকে পুরো টিম নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের একজন লোক গিয়ে একটা ইটভাটা ভাঙতে পারে না এখানে একটা ইটভাটা ভাঙতে পঞ্চাশ জন বা তিরিশ জনের চল্লিশ জনের একটা টিম লাগে সেখানে ল এনফোর্সিং এজেন্সি বিভিন্ন এজেন্সির হেল্প লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালাচ্ছি এবং সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক এবং সরকার এই ব্যাপারে যে আন্তরিক সেটা এবারের অ্যাকশন আপনারা দেখেন যে যখন বায়ু দূষণের মাত্রাটা বেড়ে গেল আমরা কিন্তু বসে থাকিনি আমাদের যে সামর্থ্য সেটা আমরা কাজে লাগিয়েছি এবং আমরা যেটা স্থপতি হাবিবাই যেটা বললেন যে একটা এখন বিকল্প অপশন আছে আমরা বিকল্প অপশনটাকে উৎসাহিত করছি এবং আমাদের যে বিভিন্ন প্রকল্প মন্ত্রণালয়ের সেখানে আমরা যে বিকল্প ইটকে উৎসাহ দেওয়া তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়া এগুলো আমরা সরকারকে অ্যাডভাইস করছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়গুলো তো আমরা বসে নেই এটা একটু সময় লাগছে এই জন্য যে আমরা তো অলরেডি একটা ড্যামেজ করে ফেলেছি একটা ড্যামেজ করে ফেলে সেখান থেকে এটা এটা রিপেয়ার করা এত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটা ওভার নাইট একটা জিনিস আমি চাইলে পারবো না যে বায়ু দূষণের যে বিষয়টা এসছে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আমরা এত অবনতি কিভাবে হলো এখানে একটি আমরা এটা নিয়ে আমরা স্টাডি করেছিলাম এবং একটা গত বছর একটা আমাদের একটা সেমিনার করেছিলাম বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে আমরা ডেকেছিলাম সেখানে আমাদের মানব সৃষ্ট কারণ তো আছে যানবাহন ইটভাটা উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় আছে সেই সাথে যে শুষ্ক মৌসুমটা যখন শুরু হয় এখানে একটা এয়ার ট্র্যাপ কাজ করে আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থান এটাও আমাদের বায়ু দূষণকে অনেকটা ত্বরান্বিত করে ওই সময়ে এমনি একটা এয়ার স্টেগনেশন হয় তার মধ্যে আবার যে পলিউটন গুলো সেখানে অ্যাড হয় সেক্ষেত্রে আবার আরেকটা জিনিস দেখবেন দিনের বেলা যে রাতের বেলা বায়ু দূষণ বেড়ে যায় বিশেষ করে ভোরের দিকে সেখানে যে আমাদের যে টেম্পারেচার এবং যে হিউমিডিটি এগুলো মেট্রোলজিক্যাল বিষয়গুলো সেখানে ইম্প্যাক্ট করে আর তাছাড়া যে রাতের বেলা আমাদের হাজার হাজার পণ্যবাহী যানবাহন এগুলো সব ঢাকায় ঢুকে এবং সেগুলো সব হেভি ভেহিক্যাল এবং এগুলো সব ডিজেল অপারেটেড ভেহিক্যাল এদের যে এমিশন এটা আবার দিনের বেলা বায়ু দূষণটা বাড়িয়ে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে ইট ভাটার কন্ট্রিবিউশন আছে এবং যেটা যানবাহন ইদেরও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় ধরনের একটা বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে অবদান আছে আর এমনিতে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক বেড়েছে এবং সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে একটা প্রভাব সেটাও আমাদের এই দূষণের মধ্যে জনাব রফিক আহমেদ আপনার কাছে আসলে আলোচনাটা আমরা আরো আবার আলোচনায় ফিরবো আমাদের কি ছোট ব্রেক নিতে হচ্ছে আর কি কি আপনার আসলে প্ল্যান আছে কিংবা পরিবেশ নিয়ে আপনাদের কি পরিকল্পনা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা শুনবো কিন্তু নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠান নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন प्रशासन कतटुकु सचेत कि कतटुकु सहयोगता कर कतटुकु सहयोगता नीते वायु दूषण के दिक्कत के दूहजार छह साले एक सौ आशी टी देश मध्य बांगलेश अवस्थान छो एक पचिसतम गत फेब्रुआर होश ऊनाशीतम अर्थात दूषण तीव्रत द्वित अवस्थान चले बांगलेश क्यों एत अवनति हलो क्यों एत पिछाल এটা আমরা গবেষণায় দেখেছি এবং বিশেষজ্ঞরা সেটা বলেছেন এটা আমাদের এই শুষ্ক মৌসুমে যেহেতু আমাদের বৃষ্টি হয় না সেই সময় আমরা এমনি একটা জি খারাপ অবস্থায় থাকি যেটা বায়ুর মান সেই সাথে আবার যখন এই পলিউশন অ্যাড হয় সেটাকে একটু পরিস্থিতি খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং যেটা আমাদের একটা উন্নয়নের একটা অনুসর্গ এখানে কাজ করে সেটা আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু আমরা তো একটা উন্নয়নশীল দেশ আমাদের 
ছোট দেশ ব্যাপক জনসংখ্যা আমাদের উন্নয়নের প্রয়োজন আছে এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের সেক্ষেত্রে তো আমাদের সেক্ষেত্রে রফিক আহমেদ সেক্ষেত্রে আমাদের সেই ঝুঁকিগুলো থাকবে কিন্তু পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে তো দেশে আইন আছে সেই আইনের প্রয়োগ আসলে কতখানি করছেন আপনারা বিশেষ করে প্রভাবশালীরা কি আইনের বাইরে আপনারা যদি এবার দেখেন আমরা তো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী দেখিনি বা কোনো মহল দেখিনি আমরা আমাদের আইন এবার প্রয়োগ করেছি এবং আপনারা পেপারে দেখবেন আমার ইকবাল ভাই যেমন বললেন যে তাল গাছ পাতা পুড়ে গেছে একজন আমাদের প্রশ্নকর্তা উনি বলেছেন আবার আমরা এও দেখেছি যে সাভারে গাজীপুরে যেখানে আগে ফসল হতো না এবার সেখানে সুন্দর প্রথম আলোতে আপনি রিপোর্ট দেখবেন যে ধান হয়েছে ফসল হয়েছে এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ দিয়েছি যে এই জায়গাটাতে বিগত দশ বারো বছর কোনো ফসল হয়নি এবার আমরা সেখানে ইটভাটা অপসারণ করেছি বলেই সেখানে পরিস্থিতির উন্নত হয়েছে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে হয়তো আমাদের এই সাময়িক এই কাজটা যদি আমরা আরো বিস্তৃত করি এবং এটার আমাদের যে সুদূর প্রসারী আমরা যে আমাদের ফলটা সেটা আমরা আরো বেশি পাবো সেটা আমিও প্রত্যাশা করি এবং সেটা আমিও চাই আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করুন আমরা আমাদেরকে অ্যাক্টিভিটি আরো বাড়াবো এবং আরো জোতা করবো ধন্যবাদ স্থপতি ইকবাল হল অভিযোগ রয়েছে সিটি কর্পোরেশন যেভাবে সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্য পোড়ায় তাতে ব্যাপক ভাবে বায়ু দূষণ ঘটে অথচ নগরীর বায়ু দূষণ কমাতে এই প্রতিষ্ঠানটিকেই অগ্রণী ভূমিকা নেবার কথা আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন শাস্তি দেওয়া উচিত আমি মনে করি এখানেই হলো আমাদের শুভঙ্করের ফাঁকি সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা নগরের পরিবেশ প্রতিবেশ সুরক্ষা করবেন কিন্তু যে জায়গাটা হয় এই যে পরিবেশ অধিদপ্তর এই বিষয়ে কিছুটা দেখি কিন্তু দেখি না এরকম কনসেপ্টে থাকার কারণে দুটো ঘটনা ঘটে একটি হচ্ছে বর্জ্যকে তারা কনফাইন যে যতটুকু জায়গা সেটাকে বাদ দিয়ে তার আশেপাশে তার লিচেজ দিয়ে আশেপাশের পুরো জলাঞ্চল সহ পুরো জায়গাটাকে ধ্বংস করে এবং তারা পার পেয়ে যায় এবং সিটি কর্পোরেশন কিছু বলে না এটি যেমন একটি পাশাপাশি শুক্রর দিনে রফিক আহমেদ সাহেব পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছিলেন যে একটা ট্র্যাপ হয় কিন্তু ওই সময়টাতেই জলবিহীন পুরো প্রক্রিয়াকরণ যে ঝার দেওয়া একদম ভোর বেলা ঝাড়ু দিয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা শুকনো ভাবে ঝাড়ু দিয়ে ধুলোর পিছিল সরানো হয় এবং পদর নামাজের পরে অথবা সকালে প্রাতরাস করতে যিনি বেরোচ্ছেন তিনি ওই ট্র্যাপ বাতাসের মধ্যে তাকে বলতে হয় ওই ক্লয়ের মতো যুক্তরাষ্ট্রের আই ক্যানট ব্রিথ আই ক্যান ব্রিথ আমি আর দম নিতে পারছি না এবং এই অবস্থা যে তৈরি হচ্ছে দিনের পর দিন এটা কিন্তু গবেষণায় রফিক আহমেদ সাহেবদের কাছে রয়েছে কিন্তু সেইটার কঠোর প্রয়োগের জন্য সিটি কর্পোরেশন গুলোকে এখন পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপে টাইট দেওয়া যাচ্ছে না যদিও তাদের কাছে জল কামান আছে পুলিশের কাছে আছে সেগুলো ওই মানুষকে তাড়ানোর জন্য ব্যবহার করছেন তো সেগুলো দিয়ে এই নগরী কিন্তু আপনি যদি সত্তর দশকে বা আশির দশকের এক পর্যন্ত এই নগরীর কথা মনে করে দেখেন আশিক সাহেব তাহলে আপনি দেখবেন তখনও কিন্তু জল দিয়ে নগরী পরিষ্কার করা হতো তখনকার মেয়ররা জল দিয়ে পরিষ্কার করতেন পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট জল দিয়ে নগর পরিষ্কার করতেন তাহলে আমরা হঠাৎ করে অসভ্যতে পরিণত হলাম কেন কারণ দেখার কেউ নাই দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য বাধ্য করার কেউ নাই এবং সেখানেই পরিবেশ অধিদপ্তর কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে এই সমস্ত স্থানীয় সরকারকেও আপনি এই জনবিরোধী কাজগুলো পরিবেশ বিরোধী কাজগুলোকে বাধা দিতে হবে আর বাধা দেওয়াটা শুধুমাত্র একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম মেয়র সাহেবের কাছে নো 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 প্রয়োজনে তাদেরকে কঠোর ভাবে আবার বলছি মিডিয়াকে সাথে নেন জনগণকে সাথে নেন প্রতিরোধ করে তোলেন যে এটি জনগণের স্বার্থে উই ক্যানট ব্রিথ ইউ ক্যানট ডু দিস আর পোড়ানোর ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে পোড়ানোর বিকল্প এখন এই বর্জ্য হয়ে গেছে সম্পদ শুধুমাত্র তারা পরিকল্পিত ভাবে বর্জ্য একদম উৎস থেকে আলাদা করে মানে বদ্ধ অবস্থায় ট্রান্সপোর্ট করছেন সেই প্রক্রিয়াটা করছেন না বলে করতে পারছেন না বলে বিগত করে মধ্যসত্তা ভোগীরা আছেন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আমন্দারা আছেন ওইটা করছেন না বলে তারা এটাকে সম্পদ এটা কিন্তু বর্জ্য আর বর্জ্য নাই এটা কিন্তু এখন সম্পদ সেই সম্পদকে ব্যবহার করতে পারছেন যদিও আমি যখন এই কথাগুলি বলছি তখন সরকার ইতিমধ্যেই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ বর্জ্য থেকে শক্তি সেগুলো বানানোর প্রক্রিয়ার জন্য উৎসাহিত করছে আমি ওই আপনার কথাতেই বলছি প্রধানমন্ত্রী উৎসাহিত করছেন ওই যে একজন দর্শক বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উৎসাহিত করছেন এই কথাগুলি আমরা যারা জপি যারা টক শোতে এসে বা অন্য কোন সেমিনারে গিয়ে বারবার জপি তারা মনের মধ্যে বিশ্বাস করি না কেন ওই কাজটা করার জন্য তো আমি নির্দেশিত হয়েছি আমি যখন নির্দেশিত তখন আমি প্রতিপালন না করলে আমি দায়িত্ব অবহেলা করছি এটা কেন আমি বুঝি না এই ধারণাটা চেঞ্জ করতে হবে যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বলেছেন বলে বারবার ওই কথাগুলি না বলে ওইটা মননে বিশ্বাসে মাথায় ধারণ করে কঠোর ভাবে কারো দিকে না তাকিয়ে 
আমি এটা করব এগুলো আমাকে নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ মহল থেকে আমার আর পিছন ফিরে তাকানো কোনো সুযোগ নাই এই জায়গাটাই আমি বারবার বলছি এটি এখন করোনা পরবর্তীতে আমরা সবাই যদি বিশ্বাস করি বদলে যাবে সবকিছু সবাই বাধ্য হবে পরিবেশ বাঁধতে প্রতিবেশ ধন্যবাদ রফিক আহমেদ করোনা ভাইরাসের ছুটি শেষে আবারও বাড়তে শুরু করেছে শব্দ দূষণ বায়ু দূষণও বাড়তে শুরু করেছে আমাদের দেশে দূষণের মাত্রাটা এত কেন বেশি এর ব্যাখ্যা কি আমি শুরুতে যেটি বলবো যে সচেতনতা আমরা বোধহয় সামাজিক ভাবে এবং পারিবারিক ভাবে যে মোটেও সচেতন নই শব্দ দূষণ নিয়ে বলি আমরা শব্দ দূষণ নিয়ে দু হাজার সালে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি দেশব্যাপী এবং সেক্ষেত্রে একটি জনসচেতনতা মিডিয়াকে নিয়েই করেছিলাম তারপর দু সালে আমরা আরেকটি প্রকল্প নিয়েছি সেটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিন্তু কোভিডের কারণে থেমে গেল আমরা এই প্রকল্প আমরা যেটা করতে চাই সেটি হলো আমরা অ্যাওয়ারনেসের সাথে সাথে আইনের প্রয়োগটা কঠোর থেকে কঠোরতর করব এবং আমরা শুরু করেছিলাম আপনারা দেখবেন যে এবছরের শুরুর দিকে আমরা সচিবালয়ের চারপাশটাকে যেটা আমরা নিরব এলাকা ঘোষণা করে সেখানে আমরা মোবাইল কোর্ট শুরু করেছিলাম এবং পর্যায়ক্রমে আমরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় যেগুলো নিরব এলাকা আইনে যেভাবে বলা আছে আমরা সেটা বাস্তবানের দিকে চাচ্ছি এবং এই শব্দ দূষণটা একটা নাগরিক জীবন একটা বড় ধরনের একটা বিড়ম্বনা এটি সবাই বুঝে কিন্তু কেউ কি কারণ ড্রাইভারকে বলে যে আপনি কেন বিনা কারণে হর্নটা বাজাচ্ছেন আমরা কিন্তু সেদিন আমি একটা রিলিফ অপারেশনে গিয়েছিলাম গাপ চলে আমাদের শ্রমিক ভাইদের এখানে তো আমি ওই রিলিফ দেওয়ার সাথে সাথে আমি একটা সুযোগ নিয়ে ফেলেছি আমি বললাম যে ভাই আপনারা হাইড্রোলিক হাইড্রোলিক হর্নটা বাজাবেন না বিনা কারণে হর্ন বাজাবেন না তখন তারা কেউ কেউ মন্তব্য করেছে যে ঢেকি স্বর্গে গেলো পাড়া বাঁধে পরিবেশ অধিদপ্তর এখানে রিলিফ দিতে এসে আমাদেরকে আবার জ্ঞান দেয় তো এই হলো বিষয় আপনি থামাবে বরং আপনার থামানো উচিত সে সকল জায়গায় যাদের দেখে মানুষ উদাহরণ দিতে পারে সে ব্যাপারে আপনারা আসলে কোন ব্যবস্থা আপনি তো আপনি তো চলে যাচ্ছেন তাদের কাছে কিন্তু আপনাদের কি চোখে পড়ছে না যে আপনার অনেক সহকর্মীরা কিংবা আপনার যারা বড় বড় পদে রয়েছেন তাদের গাড়িতে এমন কি আপনার স্ট্যান্ড লাগানো গাড়িতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার হচ্ছে সেখানে আপনার সদয় অভিজ্ঞতার জন্য বলছি এবারের যে আমাদের মোবাইল কোর্ট হয়েছে সেখানে আমাদের সহকর্মীদের গাড়িও পড়েছে যারা পড়েছে তারা জরিমানা দিয়েছে মোবাইল কোর্টের কাছে যে তারা যে আবার পরে লাগাইনি তার সেটা কি আপনারা একবার দেখেছেন আচ্ছা দেখুন এখানে এই প্রক্রিয়াটা আমি আগেও আবারও বলতে চাই যে আমাদের দেশে ষোলো কোটি লোকের জন্য কি আমার ষোলো কোটি পুলিশ লাগবে এখন এখানে আমার যে কারণে তো আপনাকে এই প্রক্রিয়া চালু রেখে যেতে হবে মানে সবসময় এটা এই মানে এই অভিযান আপনাদের সবসময় চালিয়ে যেতে হবে আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে আসলে এখন বর্ষাকাল গাছ লাগানোর যেটা পরিবেশের সবচেয়ে বড় নিয়ামক গাছ গাছ লাগানোর একটি বড় সময় এই গাছ লাগানোর ব্যাপারে আপনারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে আমরা ইদানিং দেখছি প্রচুর বজ্রপাত হচ্ছে এবং প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে এবং পরিবেশ বিদরা এবং অনেক বিশ্লেষকরাই বলছে যে আমাদের প্রচুর বড় বড় তাল গাছ নারকেল গাছ অনেক গাছ কেটে নেওয়ার ফলে এই পরিমাণ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং বজ্রপাতটা পরিমাণ বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনাদের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা আপনাদের কি উদ্যোগ রয়েছে আমরা শুরুতেই যেটা পরিবেশ মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে এবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছ লাগানোর একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম আজকে হওয়ার কথা ছিল পাঁচই জুন সেটি একটু পিছিয়েছে আমরা এই মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে যদিও গাছ লাগানোর বিষয়টা আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের বিষয় নয় এটা বন অধিদপ্তর করে থাকে কিন্তু এটা মন্ত্রণালয় বিষয় সেই হিসাবে এটা গাছ লাগানোর প্রক্রিয়াটা বা প্রকল্পটা আমাদের রয়েছে গাছ লাগানো হচ্ছে বন অধিদপ্তর তাদের দেশব্যাপী তাদের বনায়ন কর্মসূচি রয়েছে এছাড়াও আমরা বিভিন্ন এখানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন সংস্থা দপ্তর তারাও গাছ লাগান আমাদের যে সামাজিক বনায়নে একটা বড় ধরনের বিপ্লব এসছে বাংলাদেশে এটা আমরা সবাই উপলব্ধি করি এবং স্বীকার করি এবং আমাদের হয়তো বনভূমিতে প্রাকৃতিক বন উজার হলেও আমাদের যেটা ন্যাচারাল ফরেস্ট কমেছে সেটা বিভিন্ন 
কারণে কিন্তু আমাদের ওভারঅল দেশের যেটা সবুজ আচ্ছাদন যেটা বলি আমরা ট্রি কভারেজ এটা কিন্তু বেড়েছে এবং সেটা সরকারের যেটা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি যেটা বন বিভাগ করে থাকে সেখানে কিন্তু সরকারের একটি সাফল্য রয়েছে এবং সেটি সবাই সবাই স্বীকার করছে এটা আমার পরিবেশ অধিদপ্তর বিষয় নয় তবে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে একটা সমালোচনা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে বন কালচার বা কিছু ইন্ট্রোডিউসড স্পিসিস আছে সেক্ষেত্রে তাদের বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ আছে সে বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না এটা আপনারা বিশেষজ্ঞদের মুখেই শুনতে পারবেন তবে আমি যেটা বলতে চাই যে বনায়ন প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন এটা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত এবং সবাই এটাকে স্বীকার করছে বাংলাদেশ সরকারের এখানে ব্যাপক একটা সাফল্য রয়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্থপতি ইকবাল হল আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন এই এই যে বর্ষাকালে আসলে কি কি ধরনের আমাদের মানে কি আমাদের আমাদের কার্যক্রম থাকা উচিত প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানোর জন্য যেটা আসলে পরিবেশের নিয়মক বলা হয় এবং প্রতি বছরই আমরা বিভিন্ন রকম ক্যাম্পেন ঘোষণা করি বর্ষাকালে মানে আপনার প্রতি বছরই যে গাছ লাগানো সেটা যেন এবার কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত না হয় করোনার কারণে আসলে আমরা অনেক কিছুই দেখছি যে করোনাকে আবার আমরা উসিলা হিসেবে যদিও আমরা ছুটি থেকে আবার কাজে ফিরেছে কিন্তু করোনাকে উসিলা করে সেই গাছ লাগানোটা যেন বন্ধ না হয় এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আর কি কি পদক্ষেপ নিতে নেওয়া যেতে পারে আপনার ছোট্ট পরামর্শ যদি আমাদের তুলব ওকে প্রথমত বলে নেই যে আত্মশ্লাঘা থেকে বেরোতে হবে যখন ধ্বংস সাধন হয়েছে বন যখন আমরা গাছ কেটে উন্নয়নের বিরাট বিরান অঞ্চল তৈরি করার মহোৎসবে তখন যেন আত্মশ্লাঘা থেকে বেরিয়ে আসি যে সবুজ বেড়েছে এই বেড়েছে সেই বেড়েছে এটা সত্য কথা নয় দ্বিতীয়ত প্রকল্প নির্ভর মানসিকতাকে সত্যি হবে আমাকে মনে রাখতে হবে যে মানুষকে সচেতন করার জন্য কেউ কেউ কারা কারা কেউ কে কুই এগুলি বলে সত্যিকার অর্থে দুষ্টের দমন সৃষ্টের লালনের প্রকৃত আইন অনুশাসনের কার্যকারিতা এনফোর্সমেন্ট সেখান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নাই গাছ লাগানোর বেলায়ও শুধুমাত্র রোপণের মহোৎসব করা আমি মনে করি পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত হতে হবে রোপণ শুধু নয় লালন করে তাকে বের করে আনতে হবে এবং এই রোপণ শুধু করার মধ্যে দিয়ে যে নাটকীয়তা সেখান থেকে বেরিয়ে রোপণ লালনের সামাজিক বনায়নের কার্যক্রমকে নগরেও ছড়িয়ে দিতে হবে এবং আবারও বলছি সবকিছু সব পরিবেশ অধিদপ্তর বা বন অধিদপ্তর করবে না সেজন্য সকলকে অনুষ্ঠিত যুক্ত করার জন্য জনসম্পৃক্ততার এক আন্দোলন শুরু করতে হবে সেখানে প্রণোদনা এবং শাস্তি এটাকে নিশ্চিত করতে হবে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেই জায়গাটা গুরুত্বের সঙ্গে বলে শেষ করবো সেটি হচ্ছে তাল গাছ অথবা এই টাইপের বড় বড় বৃক্ষ লাগানোর তাল গাছ খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং নারিকেল গাছ দ্রুত বেড়ে যায় তাতে আমাদের যেই সমস্ত অঞ্চলে বজ্রপাত বেশি হচ্ছে সেই অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে ম্যাপিং করে সেই জায়গায় সত্যিকার অর্থে সামাজিক বনায়নের মূল অনুষঙ্গ হিসেবে এই গাছগুলিকে আমরা উৎসাহিত করতে পারি আমরা তো দেখছি তাল গাছ শুধু কেটেই নিচ্ছে আমরা কিন্তু যে সকল জায়গায় প্রচুর পরিমাণ তাল গাছ দেখতাম সে সকল জায়গায় আমরা দেখছি তাল গাছ কেটে কেটে বাড়ির আপনার যে ঘর বানানোর জন্য সেটা নাকি খুব কাজে লাগে যে পরিমানে কাটা হচ্ছে সে পরিমানে কিন্তু তাল গাছ লাগানো হচ্ছে না এবং আমরা নতুন কাঁচা রাস্তা তৈরি করলে তার পাশে এমন সব গাছ লাগাতে দেখছি যে গাছগুলো দু তিন বছরের মধ্যে আবার কেটে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু তাল গাছ কিংবা খেজুর গাছ লাগাতে দেখছি না যেটা কিনা সবচেয়ে টেকসই ভাবে আপনার রাস্তাটাকে ধরে রাখতে পারে এই প্রবণতাটা আসলে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে তারপরও কোনো ব্যবস্থা দেখছি না কেন বজ্রপাতকে যে গাছটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে গাছটি রাস্তাকে ধরে রাখতে পারে অথচ সে গাছটিকে আমরা শুধু কেটে নিতে দেখছি আমি মনে করি যে এই জায়গাতেই আলোচনার কেন্দ্রতা আসা উচিত যে সত্যিকার অর্থে চিহ্নিত করা কোন জায়গায় সেটা লাগাতে হবে এবং যারা কাটছে তাদেরকে রিপ্লেস করতে বাধ্য করা এই জন্যই বারবার বলছি যে আইনকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ রাখা যাবে না এবং দুষ্টের দমন সিস্টের লালন এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষ শুধু রোপণ নয় তার লালন নিশ্চিত করা এবং সুচিন্তিত ভাবে কোথায় কোন বৃক্ষ লাগানো উচিত সেটা আমি আলোচনা করব না এটা বলে পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই অবশ্যই বনায়নের নামে হাজে বাজে গাছ লাগানোর মধ্যে দিয়ে বনায়নের অর্থে দেশের ধ্বংস সাধন করাটাও একটা অপরাধ সে সমস্ত বিবেচনায় এই করোনা পরবর্তীতে আমরা যেন স্থানীয় সরকারকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বনায়ন কর্মসূচি থেকে সরে না আসি বরং এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমরা দ্রুত 
আমাদের পরিবর্তিত একটি বনায়নকৃত কার্যক্রম করতে পারি এর জন্য আমরা একটা উদ্যোগ ইতিমধ্যে সিটি কর্পোরেশনের সাথে গ্রহণ করেছি পুরো নগর জুড়ে ঢাকা শহর জুড়ে আমরা আরবান ফরেস্ট স্টেশনের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে দিচ্ছি তারপরে সবাই মিলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে এই পুরো বনায়ন আমরা করব পরিবেশ অধিদপ্তর সারা দেশ জুড়ে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এটি আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাক্তার একিম রফিক আহমেদ আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি বুলেট আকারে যদি বলেন পরিবেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের যেটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন রয়েছে এই আইনটি হচ্ছে আমাদের একটি দেশের মূল আইন এবং এই আইনের বাস্তবায়নটাই আসলে পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে একই সাথে আমরা যেটা দেখছি আমাদের যে ব্যাপক নগরায়ন এবং শিল্পায়ন এবং নগরায়ন এবং শিল্পায়নে আমরা এখন উৎসাহিত করছি যে গ্রিন টেকনোলজি এক সময় যখন উন্নয়ন ছিল তখন এই টেকনোলজিটা মানুষের কাছে ছিল না এখন আমরা গ্রিন টেকনোলজিকে প্রমোট করতে চাই এবং একই সাথে এদের প্রণোদনা প্রয়োজন যেন যাদের উদ্যোগ তারা আছেন শিল্পপতিরা আছেন তারা গ্রিন টেকনোলজিতে উৎসাহিত হন এবং তারা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের পরিবেশটা সংরক্ষিত হবে আমরা দূষণমুক্ত থাকতে পারবো একই সাথে আমাদের টেক্সি উন্নয়নটা ত্বরান্বিত হবে আর এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভূমিকাটা মূলত হচ্ছে আমরা গাইডেন্স দিয়ে থাকি আমরা আমাদের আইন প্রয়োগ করে থাকি এবং আমরা পলিসি সাপোর্ট দিয়ে থাকি কিন্তু বাস্তবায়ন করে বিভিন্ন সংস্থা সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন সবাই সবার প্রতি শ্রদ্ধা সবাই সবার দায়িত্ববোধ এই বিষয়গুলো যদি একসাথে কাজ করে তাহলে আমাদের যে টেক্সি উন্নয়ন সেটি ত্বরান্বিত হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু প্রকল্পও নিতে চাচ্ছি সামনে আমাদের একটি বড় প্রকল্প আসছে যেখানে আমরা এয়ার ওয়াটার ওয়েস্ট সবগুলাকে আমরা অ্যাড্রেস করব এটা আমরা নিজেরা বাস্তবায়ন করব না আমরা লিড এজেন্সি কিন্তু আমাদের সাথে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো থাকবে তারা এই বিষয়গুলো নিজেরাই বাস্তবায়ন করবে আমরা তাদেরকে গাইড করব অ্যাডভাইস করব এবং লিড করব এই ধরনের একটা প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য দর্শক মানুষ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে নাকি পরিবেশ মানুষকে বহুদিন ধরে চলে আসা এই বিতর্কের মূলে আঘাত হেনেছে করোনা ভাইরাস পরিবেশ এবং মানুষের পারস্পরিক সব স্থানে কোভিড নাইন্টিন এর প্রধান শিক্ষা মানুষের অস্তিত্ব ঠিকই রাখতে হলে পরিবেশকে ধ্বংস করা বন্ধ করতে হবে যে কোনো মূল্যে বায়ু পানি নদী মাটি শব্দ দূষণ ঠেকাতে হবে প্রয়োজনে পরিবেশ আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে হবে তখন দূষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষগুলোকে যেমন দায়িত্বশীল হতে হবে তেমনি দায়িত্বশীল হতে হবে সাধারণ মানুষকেও গত দু মাসে প্রকৃতি যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে তা যেন আমরা আবারও বিনষ্ট না করি সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করতে হবে দর্শক আজকের মতো এই পর্যন্তই আগামী শুক্রবার আবার দেখা হবে এই অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update